کوہ صفا پر ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام لوگوں کو دعوت دینا مدعو کرنا انوائٹ کرنا یہ ایک اچمبے کی بات بظاہر نظر آتی تھی کوئی صفا وہ جگہ ہے جہاں کسی نے اگر کوئی بہت بڑا اعلان کرنا ہوتا تھا یا کچھ بتانا ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہاں جمع ہو جائیں قریش کے خیال میں نہ جانے کیا کیا آتا ہوگا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے رہے ہیں اور جو فرما رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں شاید وہ اس کو واپس لے لیں یہ بھی ایک شک ایک مورخ نے لکھا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا جب لوگ کوہ صفا پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے کردار اور شخصیت کی عظمت کے بارے میں انہی سے کنفرم کیا اینڈ آل آف دیم ود ون وائس سیڈ دیٹ یس وی ہیو فل بلیف ان یو بیکاز یو آر صادق اینڈ امین اینڈ صادق امین امین واز ہز ٹائٹل پیپل ہیڈ گیون ہم دس ٹائٹل ہی ہیڈ ناٹ میڈ دس تخلص آر پارٹ آف نیم اور وٹ ایور یو مے کال اٹ لیکن جب یہ تذکرہ انہوں نے سنا جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ سب کے سب نہ صرف خاموش ہوئے بلکہ آگ بگولا ہو گئے انہی میں انہی کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ابو لہب ہے یہ تاریخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت و نبی کے دور کا سب سے بدنام شخص ہے جس کا نام لہب ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے اسپیشلی ایک صورت قیامت آنے سے پہلے ہی عطا کر دی اور بتا دیا کہ اس کا کیا حاشر ہوگا جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ یہ پڑھیے جو میں پڑھ رہا ہوں تو آپ بہت بڑے عذاب سے بہت بڑی مشکل سے بہت بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں گے تو اس پہ باقی سب لوگوں نے تو جو ریئیکٹ کیا سو کیا لیکن آپ کے چچا صاحب نے کہا کہ کیا تم نے ہمارا وقت ضائع نہیں کیا کیا یہ بات تھی جس کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا نعوذ باللہ من ظالق اور یہ کہتا ہوا بڑبڑاتا ہوا وہ اس جگہ سے نکل گیا کیونکہ اس کو یہ بات کسی صورت بھی ہضم نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ کے پیغام بر ہیں ہی از پروفٹ آف دا گاڈ اینڈ میسنجر آف دا گاڈ یہ تذکرہ یہ دشمنی قریش کی مزید بڑھ گئی پہلے کے نسبت نعوذ باللہ من ذالک یہ بات سننے کے بعد لوگوں نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا کیا گستاخیاں نہیں کی وہاں اس وقت شاعر کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا کہہ دیتا تھا اور لوگ اس کو جا کے سنتے تھے کسی نے کہا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں وہ صرف ایک شاعر ہیں کسی نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا کسی نے کہا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں اور کسی نے کہا کہ وہ شاید اپنی شخصیت کو ابھارنا چاہتے ہیں کہ دیکھو 
मैं कितना अहम हूँ इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे चलते चलो और आते चलो गोया कोहे सफा के इस वाक़ ने कुरेश की दुश्मनी में हजार हा गुना इजाफा कर दिया और वो इजाफा दिन ब दिन चलता ही रहा उसमें कमी नहीं आई कुरेश इतना डर गए इतना खाइफ हो गए कि जिस शख्स ने कोहे सफा पे खड़े होके इतने वाज अल्फाज में ये बात करती है वो इसके बाद हमारे साथ क्या करेगा